Vaxtınız xeyr olsun, hörmətli tamaşaçılar. ITV Xəbərin saat 12 olan buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Studiyada Ayşən Hüseynovadır. Əvvəlcə anonsları izləyək. Qarabağdakı təslim olan qondarma separatçı rejim özünü buraxdı. Separatçı David Babayan təslim olacağını açıqladı. Qarabağda qanunsuz fəaliyyət göstərmiş Qarabağ Telekom fəaliyyətini dayandırdı. Ruben Vardanyanın saxlanılmasının video görüntüləri yayımlandı. Təslim olan Kunta rejiminin qalıqlarından təmizlənən sərsəng su ambarından eksklüzif görüntülər İTV xəbərdə. Bugün artıq qondarma rejiminin özünü buraxması, terrorçuların saxlanılması və göz altına alınması qələbənin özüdür deyə bilərik. Bu barədə siyasi ekspert Elçin Mirzəbəyli Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki separatçı qurumun özünü buraxması ilə bağlı ETV xəbərə müsahibəsində deyib. Qınçak daşmaq stüdyonu kimi təşkilatlar, eyni zamanda Erməni Qırqaryan Kirsəsi qonşu ölkələrdən torpaq qopardılması istiqamətində birinci dünya müharibəsində yaranmış vəziyyətdən su istifadə edərək çox sayılı müharibə cinayətləri, ağır cinayətlər törətdilər və etnik təmizləməyə məruz qoydular Azərbaycan xalqını. Nəsəri mərkəzi hakimiyyətinə yaxın pillələrdə yer tutmaqlarından istifadə edərək yenə də eyni edək. Davamlı şəkildə Azərbaycan ərazilərində Qarabağda separatçı bir fəaliyyətə başladılar. Bu fəaliyyətin anonsu olaraq ilk dəfə proses Fransadan başladı və həmin dövrdə əsrinin prezidenti Mikhail Qarbaşovun müşaviri olan Aqambekyan Fransada ilk dəfə erməni diasporunun nümayəndələri ilə birlikdə iştirakında Qarabağın daha çox Ermənistana yaxın olduğunu və bunu iqtisadi əsaslarla əsaslandırmağa cəhət göstərdi. Prezident İlham Əliyim Valday klubundakı məşhur deyimi ifadəsi Qarabağ Azərbaycandır və nida əslində ermənilərə son xəbərdarlıq idi və bu gün artıq qondarma rejiminin özünü buraxması, terrorçuların saxlanılması, göz altına alınması, bax, həmin o nida işarəsidir və onlar da unutmalı deyirdilər ki, nə qədər Azərbaycan var, Azərbaycan xalqı və dövləti var, həmin nida işarəsi dəmir yumruqa çevrilərək onların başı üstündə qalacaq və Azərbaycan heç vaxt özünün torpaqlarından bir qarışda olsun kimsəyə verməyəcək. Xəbər verdiyimiz kimi, özünü buraxmış qondarma Artsaq prezidentinin müşaviri David Babayan könüllü olaraq Azərbaycan hakimiyyətinə təslim olacağı barədə qərarını açıqlayıb. O, bu barədə öz Facebook hesabında paylaşım edib. Hamınız bilirsiniz ki, Azərbaycanın qara siyasına salınmışam və Azərbaycan tərəfi müvafiq araşdırma həyata keçirilməsi üçün mənim Bakıya gəlməyimi tələb edib deyə bildirib. Babayan bugün Xankəndidən Şuşaya gedəcəyini açıqlayıb. Xatırladaq ki, David Babayan 2013 Üçüncü ildən qondarma rejimin Mərkəzi İnformasiya Departamentinin rəhbəri, eyni zamanda Respublika Prezidentinin aparatında sədir müavini vəzifəsinə çalışıb. Daha sonra Prezidentin Xarici Alaqələr üzrə müşaviri Xarici İşlər Naziri təyin edilib. Bundan başqa, Arsaq Mühafizəkarlar Partiyasını qurub və ona rəhbərliyə edib. 17 yanvar 2023-cü ildə isə Babayan Qondarma Arsaq Respublikası Prezidentinin müşaviri təyin edilib. Dövlət Təhlükəzliyi xidməti özünü buraxmış qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının dövlət naziri Ruben Vardanyanın saxlanılmasının video görüntülərini yayıb. Xidmətin məlumatına görə Vardanyan Ruben Karlenovicin cinayət məcəlləsinin terrorçuluğu, maliyyələşdirmə, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələrin və ya qrupların yaradılmasında və fəaliyyətində iştirak etmə və Azərbaycanın dövlət sərhədini qanunsuz olaraq keçmə maddələri ilə nəzərdə tutulan cinayət əməllərini tör şübhələr müəyyən edilib. Ona qarşı irəli sürülən ittihamə əsasən müəyyənləşdirilib ki, Ruben Vardanyan xarici ölkə vətəndaşı olduğu halda terror təxribat əməlləri tör etmək məqsədi ilə 2022-ci ilin sentyabr ayında Azərbaycanın dövlət sərhədini nəzarət buraxılış məntəqələrindən kənar qanunsuz keçərək Azərbaycan Qarabağ iqtisadi rayonunda Rusiya sülməramlarının müvəqqəti yerləşdiyi əraziyə daxil olub. Həmin ərazidə Azərbaycanın qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələrin formalaşdırılması 
Qaldırılması və fəaliyyətinin təşkilində ha belə idarələrə, təşkilatlara və ayrı-ayrı şəxslərə insanların həlak olmasına və digər ağır nəticələrə səbəb olan baskınlar etmiş sözü gedən qanunsuz hərbi birliklərin sila, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr, hərbi texnika və əskəri ləvazimatla təhciz edilməsində iştirak edib. Bundan başqa, o, pul vəsaitlərini həmin qanunsuz silahlı birləşmələrin terrorçuluq fəaliyyətinin təşkil olunmasına yönətməklə terrorçuluğu maliyyələşdirib. Törətdiyi qeyri-qanuni əməllərə görə Ruben Vardanyan ötən gün saxlanılaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub və barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qət imkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Özünü buraxmış separatçı rejimin bir vaxtlar təsir dairəsində olan ərazilərdə qanunsuz fəaliyyət göstərmiş Qarabağ Telekom mobil operatorının fəaliyyəti dayandırılıb. Bununla bağlı yayılan məlumatda qeyd olunur ki, bundan sonra zənglər yalnız Azərbaycanın telekommunikasiya operatorları vasitəsi ilə həyata keçiriləcək. Azərbaycanın polis əməkdaşlarını daşıyan çoxsaylı xidməti avtomobillər Rusiya sülməramlılarının müşahiyyəti ilə Xankəndiyə girib. Bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb, həmin görüntüləri şəhrsiz təqdim edirik. Müdafiə Nazirliyi Xocalı rayonu ərazisindən sərsəng su ambarı təslim olan xunta rejiminin qalıqlarından təmizlənib. 1976-cı ildə tərtər çay üzərində inşa edilən su ambarı təkcə içməli su mənbəyə kimi yox, həm də hərbi strateji obyekt kimi çox ciddə əhəmiyyət daşıyır. Respublikada ən hündür bəndli su ambarlarından olan ambarın ümumi su tutumu 560 milyon kubmetr, hündürlü isə 125 metrdir. 30 il sərsəng su ambarını işğal altında saxlayan Ermənistan ordusu bəndləri partladıb, ordumuzun həmin istiqamə Həmətdəki bölmələrini sıradan çıxarmaqla yanaşı tər-tər çay boyunca yerləşən və ətraf yaşayış məntəqələrini təhdid edirdi. Ağdərənin terrorçulardan təmizlənməsi sərsəng su ambarına da tam nəzarət imkanı yaratdı. O su ambarı ki, 30 ildən artıq mühtət ərzində qanunsuz istismar edilib qəzalı vəziyyətə gətirilmişdi və Azərbaycana qarşı ekoloji terror vasitəsi kimi istifadə edilirdi. Bu barədə Azərbaycanlı ekologlar dəfələrlə aidiyyatı beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanlayıb. Su ambarının Azərbaycanın tam nəzarətinə keçməsi bərdə Ağdam, Tərtər, Ağcəbədi, Yevlax, Göran Bu kimi ərazilərdə əkinə yararlı torpaqların su varılmasına imkan yaradacaq eyni zamanda su ambarı su elektrik stansiyalarının fəaliyyəti üçün də böyük əhəmiyyətə malikdir. Qarabağda qalmaq istəməyən ermənilər könüllü şəkildə bölgəni tərk edirlər. Laçın sərhət buraxılış məntəqəsinin ən son məlumatları əməkdaşımız Rəhilə Rafiq qızı çatdırır. Qarabağı tərk etmək istəmirəm. Bu torpağı öz torpağımız kimi sevirik. Azərbaycanlarla Çin, Çinə yaşamışıq, onlarla qardaş olmuşuq. Sizə Laçın Sərət Praxış Məntəqəsindən Qarabağı könüllü şəkildə tərk edən erməni əsli şəxslərin müsahibələrindən olan statları gətirdim. Bəli, Laçın Sərət Praxış Məntəqəsi gecə də öz fəaliyyətini davam etdirdi. Elə hazırda da dövlət sərhət qırmətinin əməkdaşları iş başınadılar və buradan bu məntəqədən keçən erməni əsli şəxslərin bütün məlumatları yoxlanılır, bazıya daxil edilir. Qarşıda skanner aparatından onların mini avtomobilləri skannerdan keçirilərək onların Ermənistana doğru, rahat şəkildə, sərbəst şəkildə hərəkət etmələri üçün bütün şəraitlər yaradılıb. Neçənci ildən orada yaşamışsınız? 30. Bu, 30 il ərzində bilirdiniz Qarabağ Azərbaycandır. Bəli. Bu, 30 ildə niyə heç nə demədiniz, heç nə etmədiniz? Bilmirəm. Harı gedirsiniz? Qrasnadara. Qrasnadara.
Neçə il hangi kəndidə yaşamısınız? 25 il. 25 il. Bu 25 ildə bilirdiniz Qarabağ Azərbaycandır? Bilirdik. Yox, bilmirdim. Biz bilmirdik, biz sadə vətəndaşıq. Əgər biz siydi, yaşamazdıq. Orada necə yaşamısınız? Normal. Nəyə görə gedirsiniz? Vətəndaşlığı qəbul edib qala bilərsiniz. Bilmirəm. Yaşaya bilmərik. Niyə? Çünki istəmirik. Amerika Birləşmiş Ştatları Kongresinin irməni fərəz senatoru Bob Menendez və həyat yoldaşı ötən gün keçirilən məhkəmədə Girov müqabilində sərbəst buraxılıblar. İlk məhkəmə iclasında Amerikalı demokrat senator və onun irməni həyat yoldaşı korrupsiya ilə bağlı ithamları boyunlarını almayıblar. Menendezdən 100 min, həyat yoldaşından isə 250 min dollar Girov qoyulması tələb olunub, onlar səyahət məhdudiyyətinə məruz qalıblar. Xüsusilə senatorın xaricə yalnız rəsmi işləri ilə əlaqədar getməsinə icazə verilir. Cütli şəxsi pasportlarını təhvil verməlidir. Onlar məhkəməyə qədər nəzarət altında olacaqlar. Növbəti iclas isə oktyabrın ikisində baş tutacaq. Qeyd edək ki, sentyabrın 22-sində Menindezlərə qarşı rəsmi olaraq siyasi xeyr-xalqlıq müqabilində rüşvət almaq ittihamı irəli sürülüb. 20 ildən artıqdır ki, Menindez kongresdə ən fəal erməni pərəz lobbiçilərdən biridir. Hörmətli tamaşaçılar, TV xəbərdən bu saatlıq bu qədər. Efirlərimizi izləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.